전 만화축제 오늘 개막을 했습니다 일단 다른 건 모르겠고 일단 와콤부스 가가지고 신피크 프로 27인치 지금 제일 궁금해서 확인하러 갈 거거든요 가보겠습니다 너무 비싸죠? 안녕하세요 매주 마감하고 있는 웹툰 작가 마감 인생입니다 어, 오늘은 지금 가장 핫한 신티크 프로 27인치 어, 출시에 관련해 가지고 부천 만화축제 때 실제로 제품이 있어서 만져보고 느낀 어, 후기 그리고 총평 에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다 일단 먼저 제가 지금까지 써온 기기들을 말씀드리자면 은 어, 신티크는 21인치 모델부터 썼어요 굉장히 구형 모델인데 벌써 10년이 넘었죠 그 뒤에 너무 뜨거워서 27인치 QHD로 쓰다가 어 이번에 좀 책상을 넓게 이렇게 쓰고 싶어가지고 신티크 프로 24인치로 바꾼 케이스고요 제가 이렇게 썼기 때문에 그 대조군이 신티크 프로 안에 있다는 라 것만 좀 알아주시면 될것 같고요 일단 외형은 가장 큰거 베젤이 얇아지고 옆에 익스프레스 키가 장착됐죠 좌우에 홈이 파져있고 손잡이가 생겼고 그리고 어, 4분의 1 홀이 생겼습니다 어, 그래서 어, 확장을 할수 있는 장점이 생겼고요 개인적으로는 좀 불호입니다 좀 약간 공대생 디자인 같은 그런 느낌이에요 뭔가 미려한 느낌보다는 굉장히 투박하다는 느낌을 많이 받았고 그리고 프로 작가님들 한손 키보드를 이런 거 이렇게 쓰시는 분들이라면 은 아마 이거를 어 베젤에 붙여놓고 쓰시거나 아니면 은 한쪽에 놓고 쓰실 건데 그런 부분들이 이제 베젤이 얇아지고 어 화면을 침범하지 않으면 은 쓰지 못하는 그런 상황이 됐다라는 거 그리고 결정적으로 그거를 딱 만져봤을 때 느껴지는 그런 재질감 어 별로였어요 그 손잡이에 있던 그 플라스틱 차에 보면 은 가죽 모양 이렇게 펀칭 해가지고 만지는 그 플라스틱 있죠 그 느낌이 나기도 하고 그 손의 파지 모양이 그렇게 좋다라는 느낌을 받지 못했습니다 익스프레스 키에 대해서 좀 아쉬운 점 말씀드리자면 은 기존에 있던 익스프레스 키는 이렇게 핸드폰처럼 손에 쥐고 엄지손가락 위주로 누르고 휠을 돌리고 약간 이런 구조이기 때문에 어, 4개를 쓸수 있게 엄지를 제외한 나머지 손가락을 쓰다 보니까 저의 습관이랑은 좀안 맞았어요 어, 거기서 오는 약간 이질감 그리고 이거를 어, 버튼을 일단 외우지 못했으니까 좀 헤맨 것도 있고요 어, 여러 가지 그냥 아 이게 맞나 이런 생각이 좀 들었습니다 익스프레스 키가 지금 16개 키에 휠 달려있죠? 터치 휠? 아 나쁘지 않은데 저거를 발전을 시켜야 되는데 없애버렸다? 아 너무 아쉽습니다 그리고 선이 좀 빨리 하나로 통합돼서 마치 아이맥처럼 좀 이렇게 깔끔하게 됐으면 좋겠다라는 생각이 들었고 이런 식으로 그래서 저는 조금 그냥 외형적인 디자인이나 이런 게 별로라고 생각을 했습니다 그리고 화면 색감 같은 경우에는 뭐 그냥 시연이고 그리고 환경이 뭐 제가 일을 하고 뭐 색깔을 칠하고 이런 작업을 한게 아니니까 색에 대해서는 좋아졌다고는 라 알고 있지만 어 제가 할 말은 아닌 것 같고 주사율 같은 경우에는 어 굉장히 잘 따라오고 기민하게 이렇게 뿌려지는 느낌 받았고 그 다음에 글래스 자체도 좀 얇다라는 느낌을 많이 받았습니다 근데 어, 이 주사율이라는 게 사실 게임이나 이런 데서 되게 중요하긴 하거든요 왜냐면 화면을 전체적으로 프레임 바이 프레임으로 계속 비춰줘야 되니까 근데 그림 그린 사람 입장에서는 정말 그 펜이 나오는 그 부분이 주사율이 높아진 거기 때문에 높아진 거는 좋지만 어, 이게 그림 그리는데 정말 
꼭 주사율이 높아야 되냐 이게 소름 끼치게 와닿느냐 그런 느낌은 사실 못 받았습니다 기존에 나와 있는 어, 아이패드 프로 같은 경우에는 좀뭐 화면을 확 움직이거나 아니면 영상을 감상하거나 아니면 은뭐 게임을 하거나 이런 것들에 있어서 좀 영향을 크게 받을 것 같은데 어떻게 보면 그림 그리는 펜 안에서 나오는 그런 선이 그려지는 부분이 좀더 기민하게 따라온다 뭐요 정도의 느낌이지 아 이게 꼭 필요한가? 라는 그런 생각이 저는 들었습니다 그리고 발열 같은 경우에도 이 정도면 옛날에 그 신티크 막 22, 막 아, 그 그거는 막. 뭐 오전에 계속 틀어 놓으셨다고 하셨는데 미막박 부분만 살짝 어, 살짝 미열이 있었고 발열은 나쁘지 않았던 걸로 어, 느꼈습니다 그 그림 그리는 부분은 그렇게 뜨겁지 않더라고요 어쨌든 화면은 주사율이 높아진 거는 칭찬할 만하지만 과연 이게 필수인가 아니면 이 가격을 지불할 만한 가치가 있느냐 그런 거에는 저는 잘 모르겠다 라는 입장입니다 그리고 펜 같은 경우에 어, 프로펜3 같은 경우에는 커스텀 되는 부분 너무 좋지만 필압이 똑같기 때문에 사실 딱히 사야 될 메리트 그러니까 구매 포인트에는 못 들어간다고 라 느껴지고 무게추 같은 경우에도 여러분들 펜에다가 그긴 뚜껑 있죠? 긴 뚜껑이 있는 걸 달고 그리는 거랑 빼고 그리는 거랑 약간 이런 차이인데 어 이걸 굳이 금 나누기를 해가지고 아, 프로펜2로 그 신티크 27인치에다가 그림을 그릴 수 있거든요 근데 어, 프로펜3로 하위 호환은 안 됩니다 하위에는 그림이 안 그려져요 프로펜2는 여기에 호환이 되지만 프로펜3는 3는 아래로 하, 하위 호환이 안 돼요 사실 프로펜3만 딱 출시해서 전 제품 다쓸수 있게 하면 은 너무 아름다운데 어, 이거 역시 금 나누기 하면서 이거 펜 쓰고 싶으면 은 커스텀 하고 싶으면 은 27인치 사라 약간 이런 느낌으로 저는 받아들여졌습니다 그래서 좀 아쉬웠고 펜팁의 재질도 좀 달라졌다고 해요 무슨 카본 뭐가 재질이 들어가고 가격도 펜팁 4개인가 5개에 2만원대로 지금 가격이 많이 올랐습니다 프로펜3는 어쨌든 하이 호환이 되지 않는다 그리고 스탠드 스탠드 같은 경우에는 공중고정이 되는 것 자체는 너무 좋습니다 근데 이거를 왜 뒤에다가 놔서 각도를 맞추고 손을 넣어서 이거를 딸깍 하고 고정하고 왜 이런 구조로 했는지 좀 이해가 안 됩니다 사실 차라리 일체형으로 만들어서 익스프레스 키 있는 자리에다가 뭔가 버튼 같은 걸 넣어가지고 이렇게 하고 놨을 때딱 고정이 되는 아 그런 그러니까 한 단계만 하면 각도를 조절할 수 있다 이렇게 딱 하고 딱 놓고 그런 게좀 좋을 거라고 생각하는데 그 굳이 뒤에 있는 버튼을 당겨서 고정시키는 구조로 만들었다는 라게 조금 설계 미스라고 저는 생각을 합니다 그리고 그걸 당겼을 때 각도나 높이나 이런 기울기들이 다한 한 번에 고정이 되기 때문에 결국에는 이걸 한번 맞추고 또 이렇게 또 움직이고 맞추고 약간 이런 과정이 돼야 되거든요 그러니까 이걸 맞추려면 공중에서 이렇게 들고 조심스럽게 이걸 딱깍 하고 해야 되는데 아 저는 사실 이 버튼이나 고정시키는 방식이 좀 너무 좀 아쉽다 이런 생각이 들었고 어, 로테이션 자체도 이게 20도씩 밖에 안 돌아갑니다 아 이거 밑에 버튼 때문에 그런 거 아닌가요? 여기 정도 밖에 안 돼요 아. 아! 여기까지 밖에 안돼아 아, 풀어도 이렇게 밖에 네. 아 네, 이거 좀 너무 아쉬운데 여기 딱 예전 모델들은 90도까지 돌아갔거든요 그래서 어, 웹툰 그릴 때 이거를 세로로 놓고 그리시는 분도 있었어요 좀 그렇게 많은 비중은 아니지만 세로로 해서 배에다가 이렇게 딱 대시고 어, 이 젤처럼 이렇게 해놓고 그리시는 분들도 있었는데 일단 로테이션 자체도 20도 밖에 안 되고 여기서 또 문제가 그락 버튼을 걸어 놔도 이게 약간 까딱까딱 거리더라고요 여기에 이거 꺾으면 은 돌아가는 거 고정되는 겁니다 1년밖에 안 되는 거 아니에요? 그리고 공중에서도 마찬가지로 이 가운데 배사울 위주로 돼 있기 때문에 좌우를 흔들리기가 굉장히 어, 좀 쉽다라는 생각이 들었습니다 그러니까 이전에 제가 27인치 스탠드가 좀 좋았던 점이 뭐냐면 은이 배사울 위주로 이게 고정이 되는 게 아니고 좌우 화면의 끝쪽에 이렇게 거치대가 받침대가 있기 때문에 어 이게 좌우로 흔들릴 수 있는 그 유격이 되게 좁았거든요 그래서 이거를 되게 단단하게 잘 받쳐준다는 라 느낌이 있었는데 이게 가운데로 이렇게 그 뭉탱이로 모이다 보니까 뭉탱? <웃음> 이게 좌우로 좀 까딱까딱 할수 있는 그게 좀 높아진 것 같습니다 그리고 뒤통수에 키보드에 들어가는 작은 요런 예전에 다리가 있었어요 기본적으로 내장되어 있는 다리가 각도 조절 뭐한 10도나 5도 정도 밖에 안 되겠지만 어쨌든 그런 다리가 있었는데 그 다리도 없어졌기 때문에 사실은 플렉스암 모니터 암이라든지 아니면 스탠드라든지 둘 중에 하나는 필수 구입을 해야 된다는 라 거죠 하지만 가격이 70만원 50만원에 육박하고 아 이럴 거면 은 차라리 27인치를 일체형으로 만들지 
이걸 왜 굳이 옵션도 그렇게 많지 않은 거를 따로 구매하게 만들어서 스탠드와 기기가 좀 하나처럼 움직이는 게 아니고 아 뭔가 <웃음> 거는 것도 그렇고 아 이렇게 흔들리는 것도 조금 그래서 만져본 입장에서는 조금 그 부분이 실망스러웠어요 그리고 지금 32인치도 단종이 됐고 그렇다는 얘기는 이제 그 자리에 이제 27 프로가 어, 지금 딱 자리 매김하고 아마 타블렛 중에서는 가장 비싸고 가장 큰 모델이 신티크 프로 27인치 모델이 될 거라고 생각을 하는데 총평 마무리입니다 신티크 프로 27인치가 새로 나와서 이거를 리뷰한다고 최대한 빨리 올리고 싶어가지고 한국 최초, 어? 작가 최초 물건이 있지도 않은데 리뷰를 하고 싶어가지고 굉장히 발을 동동 구르면서 최대한 빨리 편집을 해서 일단 올렸는데 어, 그 과정이 정말 IT 유튜버들이 정말 쉽지 않구나 신제품에 맞춰서 이렇게 하기가 진짜 쉽지 않구나 이런 생각을 다시 한번 하게 됐고요 일단 저 같은 경우에는 가성비 충이라서 저는 오히려 신티크 프로 27이 출시하고 나니까 제 기기가 더 예뻐 보이고 더 가성비가 좋아 보이고 어 이런 효과가 있더라고요 그래서 저는 이 제품을 계속 쓸 예정이고요 가격으로 이렇게 저의 뽐뿌를 막아준 어 와콤에게 너무 감사드립니다 새로운 기기가 나오긴 했는데 이게 업그레이드라기보다는 약간 업그레이드에 가까운 기기인데 뭔가 다음 세대로 넘어가는 것만큼의 가격 책정이 되어 있어 가지고 기존의 기기보다 100만원도 아니고 거의 150, 200에 가까운 가격 상승률이 있기 때문에 기존에 있는 제품을 더 열심히 사용하기로 마음을 굳게 아주 굳게 먹었고요 540이라는 돈으로 어, 신티크 프로 24만 사셔도 더 많은 것들을 할수 있습니다 아이패드도 살수 있고 PC도 맞추실 수 있고 뭐 모션 데스크 맞추실 수 있고 여러 가지 할 수가 있어요 <웃음> 그러니까 여러분들 취향에 맞게 구입을 하시면 될것 같고요 저는 다시 말씀드리지만 늘 말씀드리지만 와콤을 굉장히 좋아합니다 와콤을 정말 사랑하고 와콤을 계속 써왔고 앞으로도 쓸 거고 저는 와콤을 너무 좋아합니다 그렇기 때문에 약간 매운맛 아니면 은 조금 다른 분들이 잘 하지 않는 말을 해서 제가 좀 와콤을 싫어해서 까는 게 아닙니다 그러니까 좋게 어, 냉정하게 봐주시면 좋을 것 같고요 사실 신티크 프로 27이 일반인들 사라고 만든 모델은 아니지 않겠어요 당연히 보통 프로 작가들 아니면 직업인들을 위해서 만든 하이엔드 제품인데 그렇다고 보기에도 아, 이 개선점에 비해 너무 가격 상승폭이 크다 쉽지 않다 성공해도 사기 쉽지 않겠다 이런 생각을 많이 했고요 일단 제 리뷰는 여기까지고요 만져보고 충분히 느낀 리뷰라고 생각을 합니다 어, 지금까지 시청해 주셔서 감사하고요 저는 또 다음 영상으로 찾아오도록 하겠습니다 모두 마감하세요